ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലെ ബയോടെക്നോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം നല്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒരു എട്ട് മാർക്സിനൊക്കെയാണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസിലെയും അതേപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് നോക്കാതെ എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ആകെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലുള്ളതാണ് മിസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈവ് ആയിട്ട് സൺഡേ കറക്റ്റ് സെവൻ പി എമ്മിന് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ബയോളജി ടീം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ടൈമിന് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഓർക്കാം ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മുതലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും സെറ്റായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ യോദ ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ യോദ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള മക്കൾക്ക് വേഗം തന്നെ താഴേക്കാവുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം കാരണം നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി തേർഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ യോദ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള മക്കൾ വേഗം താഴേക്കാവുന്ന നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതേ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് മക്കളെ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഈ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു റെഡിയല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു റൈ ത്രീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ നമ്മുടെ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിൻ്റെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഏതെങ്കിലും ഏതൊരു ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിനും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാണ് ഒറൈ സൈറ്റ് ഒരു ഒറൈ സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് റെഡി ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് മക്കളെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ടാവാറില്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ഇത് ഏതാണ് സിമ്പിൾ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ആർ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി സി ആർ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിലെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീ നാച്ചുറേഷൻ അടുത്തത് അനീലിംഗ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് പ്രൈമർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ പ്രൈമർ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് സ്മോൾ സ്മോൾ ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് സീക്വൻസ് വിച്ച് ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു വിച്ച് ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ടെംപ്ലേറ്റ് ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡി എൻ എക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത്
UV light exposure. UV light will expose you. We have bright orange colored bands. Then, what is illusion? What is illusion? We have to separate these DNA fragments. We have to cut out and extract the DNA. What is illusion? Cutting and separating gel piece. Gel piece and extracting DNA from it. That's why we extract DNA. Extracting DNA from it. That's why we extract DNA. extract DNA. That's why we DNA. We extract DNA. That's why 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 we extract Isolation of desired fragment and isolation of DNA. Then we can use the cell in the DNA. That's why we separate the desired fragment and gel electrophoresis. If we separate the fragment, we can do the fragmentation. So, fragmentation is the same as the separation of desired fragment using gel electrophoresis. That's why we have to use the DNA to make a PCR with some copies. That's why we don't have to do that. So, what do we do? We put it in a vector. We put it in a vector. We put it in a host. We put it in a host. We put it in a bioreactor. This is our character sequential order. Okay. This is the next question. We have a question about biotechnology applications. Now, if you have any topic in class, you have any topic in class. There are a few topics here. Okay, so first question. Explain the structure of pro-insulin. We have to explain the pro-insulin structure. Now, what do you think of pro-insulin? What do you think of pro-insulin? What do you think of pro-insulin structure? What do you think of pro-insulin? Which has... It has three polynucleotide chains. Three polynucleotides. What do you think? Three polynucleotide sequence is the same. A and B and C and A sequence, B sequence, C. In the moon polypeptide sequence, we have pro insulin. And what are the changes that occur in pro insulin when it becomes mature insulin? Upon the pro insulin mature item, our main than a sambuik in the number day, C polypeptide is being removed. C polypeptide is being removed. That is why we don't have to worry about C polypeptide. That is why we don't have to worry about A and B polypeptide sequence linked by disulfide bond. A and B polypeptide linked with disulfide bond. Linked with disulfide bond. Okay. Apa anggane yang anda lada? Ini dah ni elilili company enggak ini dah construct itu nalar readyilan cody kaya. Atau anggana joshia lama ini dah patenai. Then BT cordon is a genetically modified plant. What does BT stands for? Maklui BT ini baran dah ini ada. Nampai ada iu uru al. Hele, aw uru crystal ini nampai evidan ada kitiya. A source ini pegi rana bacteria ini pegi rana that is Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Okay, then what is the specific feature of Bt cotton plant? Bt cotton plant the specific feature and then it is a transgenic plant and it is modified plant and then transgenic plant and then where is the transgenic plant? Insect resistant and then 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 insect resistant then the genes of organism can be altered by the uh, by manipulation. Then such organisms are called genetically modified organisms. Now we are going to genetically modified organisms along with crops and benefits. Onna endada, namakka reduce reliance chemical pesticides in a molar dependence ko rakya. Reduce reliance on chemical pesticides. Karna pest resistant plants vanna lo. Pinyo reduce post harvest loss. Reduce post-harvest loss. 
പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ലോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് മിനറൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് മിനറൽ അല്ല ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിനറൽ യൂസേജ് ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിനറൽ യൂസേജ് മിനറൽസ് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലേ എന്താണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ഫുഡ് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഒക്കെ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ഫുഡ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻക്രീസ് ദ ടോളറൻസ് ടു അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻക്രീസ് ദ ടോളറൻസ് ഇൻക്രീസ് ദ ടോളറൻസ് ടു അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടോളറൻസ് പ്ലാന്റ്സിന് കിട്ടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി വാട്ട് ഇസ് ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് അല്ലെ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ജീൻ സൈലൻസിങ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജീൻ സൈലൻസിങ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ആയി മാറുന്നത് തടയാണ് ദ നെയിം ദ വെക്ട യൂസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ നെമറ്റോഡ് നമ്മളെ നെമറ്റോഡിനെ നെമറ്റോഡിൻ്റെ ആ സ്പെസിഫിക് ജീനിനെ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച ആ വെക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം വെക്ടർ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം വെക്ടർ റെഡി ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിൽ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി ജീൻ തെറാപ്പിയുടെ ചോദിക്കാം ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിൻ്റെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളുടെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നയൻറ്റി നയൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഊഹിക്കാം ഓക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ബയോളജി ടീം ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തന്നാലും മതി വരാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ബയോളജി ടീം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈവിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് വിച്ച് എസ് ദി സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഇൻ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടുവിലെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഏതൊക്കെ അത് എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കാം താങ്ക്